oggi a casa di apicio vi presentiamo questa bellissima ricetta dei tozzetti fatti con le nocciole che si conservano per tantissimo tempo ecco a voi la ricetta c'è un chilo di farina oh, ok un chilo di farina Eh sì. Ancora? Tutto, 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 tutto. Bravo. Dopo aver messo tutti gli ingredienti, giusto mami? Eh? E non ti sentono mica? Sì. Ecco. Che dobbiamo fare adesso? Dobbiamo messo... Dobbiamo fare così. E perché te lo fai col cucchiaio e non lo fai con le mani? <ride> ti sporchi mami lo può fare mammina con le mani? Mm, ma certo io faccio con ciucchia vabbè allora impastiamo per bene, bene. tutti gli ma manca questo fa sempre il formaggino quello è il lievito di birra per fare un'altra ricetta mentre il nostro piccolo fantozzi mangia basta mamma dice che la sua cena noi abbiamo trasferito l'impasto sul piano da lavoro e adesso continuiamo ad impastare i 100 grammi di farina che avevamo tenuto da parte li iniziamo ad aggiungere e poi ci regoliamo se risulta morbido aggiungiamo farina e se no ci fermiamo com'era l'impasto? com'era l'impasto? quilizioso? allora qui abbiamo quasi finito l'impasto non va stressato troppo mamma amore che cos'è? I lupettini? Sì, mo te li do. Allora, sì. adesso lo dividiamo in 8 con 6 in 6. Noi li abbiamo fatti di più perché li regaliamo, li conserviamo in una scatola di latta, si conservano fino a 3 settimane tranquillamente, è periodo di Natale, però si possono dimezzare o uh, dividere in tre le dosi o addirittura in quattro a seconda di quante persone siamo e di quanti ne vogliamo. Ho deciso di tagliarli in otto perché questi diventeranno dei salsicciotti da mettere in forno. Hanno la doppia cottura che c'è. Un attimo. Allora, li divido in sei, poi vanno fatti dei salsicciotti. Questi come i cantucci toscani hanno la doppia cottura lieviteranno un po' quindi facciamo dei salsicciotti non troppo attaccati tra loro poi andranno eh, tagliati e infine rimessi al forno per farli asciugare un altro po' noi volevamo fare i cantucci ma non abbiamo trovato in nessun modo il vin santo e quindi facciamo i tozzetti laziali altrettanto buoni hanno solo le nocciole invece di avere anche le mandorle e i pinoli e appunto non hanno il minsanto rivestiamo una teglia di carta forno e procediamo con i nostri salsicciotti l'impasto l'abbiamo diviso in 6 facciamo questi salsicciotti lunghi quanto la teglia più o meno ah, consideriamo che li eviteranno ecco diciamo sono larghi tre dita e alti una e mezza li trasferiamo sulla teglia ha fatto un salsicciotto lo appiattiamo un pochino certo vieni tre dita di larghezza e una e mezza di altezza mo vengo ma e adesso in forno a 180 gradi per 25 minuti circa ma questo dipende dai forni quando vedete la superficie dorata tirate fuori 
vedete come sono raddoppiati ecco perché metterli un po' distanti e non farli troppo grossi ah, ecco qua ben dorati usciti dal forno e adesso li tagliamo in diagonale con un coltello questa operazione si fa quando sono ancora caldi lasciamo così sulla teglia adesso rimettiamo in forno per 35 minuti questi sono i biscotti della doppia cottura come i cantucci e sono buonissimi con il vinsanto ecco qui appena usciti dal forno devono rimanere in forno 35 minuti si asciugheranno e lì è la seconda cottura il risultato è questo qua sono dei biscotti croccanti buonissimi e eh, se messi in una scatola di latta si conservano anche per 2-3 settimane intanto qui raccontano le favole questi sono dei biscottini veramente eccezionali mangiati con il vinsanto sono veramente un fine pasto fantastico vedrete saranno anche un bellissimo regalo da portare ai vostri amici provare per credere se fate la nostra ricetta mandateci le foto le metteremo nella nostra community e nella nostra galleria instagram ciao Che fai? Faccio il faccio il mio. Eccolo qui. Ecco la sua colazione. Va bene. Esce dalla planetaria così. Ma mi dà un cucchino. Ma ve lo do un cucchino. Dopodiché. Di un po' perché mamma c'ha lo smalto solo a questo dito. Perché? Perché? Perché se lo metti tanto non ce l'abbiamo più. Capito? Capito voi? <ride> ecco, ecco. Basta far colazione. Vabbè, insomma, questo Mamma, composto. Mi un cucchino. Adesso te lo do. Vado a prendere il cucchino e torno. Basta.